Esta foi uma das etapas de um roteiro de 3.600 km em Portugal, nesta primavera. Nesta etapa fizemos a ligação entre Valpassos e Vimioso. Valpassos é um conselho transmontano com uma economia associada à produção agrícola industrial do azeite, vinho, castanha, amêndoa e batata. A cidade é anterior à nacionalidade portuguesa e até o século XIX ainda se chamava Val de Passos. Em volta da igreja matriz ainda restam algumas das ruas antigas com algumas casas transmontanas, com varandas cobertas por alpenas. Fora desta zona é uma cidade descaracterizada. A Igreja de Santa Maria Maior foi construída no século XVII por um mestre galego e foi reconstruída no século XVIII, mas mantendo a estrutura primitiva com os seus contrafortes. Em frente à Igreja Matriz fica este antigo solar urbano conhecido por a Casa do Arco. A Capela Sul é do século XVIII e forma um arco por onde se entra para os anexos agrícolas. O volume da fachada principal, bastante mais sóbrio, é do século XVII e a da parte mais antiga, do século XV, ficou a Grande Cozinha. É interessante é o uso da varanda no piso superior, mesmo nas construções mais recentes, continuando essa tradição. Estas varandas, umas salientes, outras recuadas, são bastante extensas e deviam ter várias funcionalidades. Quanto mais não fosse para assistir lá das alturas a uma procissão ou cortejo.
A vila de Vimioso está situada no extremo nordeste de Portugal, em pleno Planalto Mirandês, e integra a chamada Terra Fria Transmontana. Pertence ao distrito de Bragança. O senhorio de Vimioso foi dado pelos primeiros reis portugueses à família Antas, e podemos ver o seu solar com o brasão à frente à atual Igreja Matriz. Do antigo castelo já só resta este muro da Torre de Menagem. Ele foi totalmente arrasado em 1762 pelo exército espanhol. Daí se pensa que a Torre da Taleia tenha sido construída posteriormente, quando já não havia castelo. A Igreja de São Vicente e Matriz de Vimioso ficou concluída em 1570. Toda a parte da fachada principal foi adicionada no século XVII. O interior é interessante pela arquitetura estrutural das abóbadas, apoiadas por contrafortes exteriores.
Este quarteirão, visto do ar e pelo seu traçado e pela sua configuração, dava-me a entender que teria sido o lugar do antigo castelo e por isso fiz este voo. Mas enganei-me, não existiu castelo nenhum nesta parte da vila. Ele ficou mais abaixo, num lugar estranho. Talvez por isso tenha sido arrasado. Bom, espero que tenham gostado desta etapa entre Valpados e Vimioso em Trazos Montes e já sabem, cliquem no like, faz toda a diferença para o futuro deste canal. Obrigada. <música>